ازيك يا شباب النهارده حل معاكم موديل اكزام 1 كاربوهيدرات اند ليبيدز علشان في ناس كتير سالتني عليه فنبدا ان شاء الله question number 1 the following table shown the element that entered the formation of four chemical compounds which of these compounds represent an inorganic compound طيب هنشوف الكيميكال كومباوند A في اكسجين وفوسفورس وكربون وهيدروجين ومفهوش نيتروجين كيميكال كومباوند B في اكسجين ومفهوش فوسفورس في كربون وهيدروجين ونيتروجين <تصفيق> مبدئيا الكومباوند اللي يكون فيه كربون ده هيكون غالبا اورجانيك لغايه لما نشوف هو فيه كمان هيدروجين و, و... يبقى ده اورجانيك مفهوش يبقى خلاص ممكن ما يكونش اورجانيك طيب نشوف بقى يبقى الاول اتنين دول مش معانا تالت واحد ده كربون وهيدروجين يبقى ده كمان مش معانا دي في اكسجين وهيدروجين ونيتروجين مفهوش كربون يبقى دي هو الان اورجانيك كومباوندز لانه مفهوش كربون نمبر 2 اول ليبيدز كونتين فاتي اسيد but not all of them contain glycerol molecules um, the two statements are correct and related the two statements are correct and not related طيب all lipids contain fatty acid دي صح but not all of them contain glycerol molecule أيوة لأنه uh, الواكس wax مثلا في uh, هاي مولكيولر ويت فاتي اسيد ويز مونو هايدريك الكحول مفهوش جليسترول فتمام التو ستيتمنتس ار كوريكت اند ريليتد نمبر 3 ذا ليفينج سيلز دونت يوز ليبيدز از ا سورس اوف انرجي انليس ان كيس اوف ذا ابسنس اوف كاربوهيدرات بيكوز ذا كالوري اوف ذا كالوري كونتنت اوف كاربوهيدرات از جريتر ذان that of the lipids the living cells can't store the carbohydrates دي ما تنفعش طبعا the energy can be extracted from carbohydrates easily دي إجابة منطقية the carbohydrates have no other use except the production of energy لا طبعا the body store them in the form of glycogen uh, أول واحدة the calorie content of carbohydrates is greater than lipids لا طبعا يبقى هي C number 4 عندنا compound Y in the uh, uh, compound X و molecules Z compound X in the walls of the plant cell بيعمل compound Y و, و after oxidation بيعمل molecules Z و oxidation يعني يتكسر كده خلاص تقريبا احنا عرفنا مين دول compound X in the wall of the plant cell هيبقى cellulose و after oxidation هيعمل molecules Z Uh, oxidation inside the cells دي بتحصل للجلوكوز اوكسيديشن uh, ده اللي احنا واخدينه يعني لغايه دلوقتي و molecules دي of ATP مش هينفع تحط هنا energy molecules لان ال energy دي يعني مش molecules يبقى cellulose glucose ATP اللي هي C papers are made of plant fibers that consists of monomers called The papers are made of cellulose. Papers are made of plant fibers that consists of monomers called يعني هما اصلا البيبر وال والتيشو اللي هو بتاع المناديل ده معمول من cellulose ف consists of monomers الجلوكوز ولو انت مش عارف الفكرة بتاعة السليولوز اللي في البيبرز هتاخد في يونت 2 الفايبرز دي ان هي السليولوز دي اول حاجة برضو لو انت مش عارفها كلمة مونومرز هنا مفيش مونومر في دول غير الجلوكوز بس احنا ما نقدرش نعتمد على الموضوع ده لان ممكن يجيب لك كذا مونومر simple lipids are different in their physical state at room temperature due to the difference of the type of alcohol that they contain ده السؤال ده حلينه قبل كده لا ال type of alcohol في ال simple lipids اللي هو ال oils وال fats الاتنين زي بعض وال oil هما difference in the physical state يعني ال oil liquid هو بيكلم على ال oil وال fats ال oil liquid وال fats solid in the at room temperature type of fatty acid that form them 
ايوه طبعا لان واحد ساتيوريتد واحد ان ساتيوريتد نمبر اوف كاربون اتومز لا نمبر اوف فوسفيت جروبس ذات دي كونتين مفهومش اصلا فوسفيت جروبس نمبر 7 ذا اوبوزيت جراف شوز ان اماونت اوف ايتش اوف جلايكوجين جلوكوز اند فاتس ان ذا هيومن ماسلز where x represents the muscle during exercises and y represents the muscles at rest from this graph we can conclude that the muscle uh, uh, if you notice the graph you will find that fats at the same level during exercise and at rest and the column of uh, glucose in the same level also they are equal but only the glycogen decreases during exercises so it will be a the cell, the muscle consumes glycogen during exercises question number eight from the adaptation that helps the desert plant to keep their life especially in drought season uh, desert plant or drought season نفتكر بقى انه في الدروت هيحصل transpiration يعني water loss فإيه ال adaptation اللي ربنا ادهالها علشان to prevent water loss A the presence of a layer of phospholipids in their cell membrane لأ ده موجود في كل ال plants the presence of thick waxy layer that covered their leaves دي طبعا إجابة صح The presence of glycogen molecules stored in their cells, the glycogen for the human bus, the presence of lar a large number of mitochondria inside their cells, and mitochondria energy production. Malhash ala qabil maudala. Number nine, the six hormones are considered from from lipids and not from carbohydrates because they enter the structure of the plasma membrane. have enter the structure of plasma membrane طبعا غلط six hormones uh, have a high molecular weight برضو دي إجابة مش منطقية they are soluble in non-polar solvents they are responsible for the appearance of secondary sex characters طيب هو عايز يعرف هما ليه considered from lipids and not from carbohydrates هتقول لي ما هم هاي مولكولار ويت ما هو في برضو كومباوند ثانية من الأورجانيك هاي مولكولار ويت بس they are exactly from lipids because they are soluble in non-polar solvents question number 10 the opposite figure illustrates the results of the test of four solutions containing different biological compounds which one contains starch and fats ستارش and fats الاتنين مع بعض طيب ده زي فين شايب كده الحاجات السيميلر هي اللي في النص و different بره A عمل بوزيتيف مع الأيودين solution C و D عاملين بوزيتيف مع بندكت reagent سودان 4 عمل بوزيتيف مع C و B و B كمان عمل بوزيتيف مع الأيودين solution يبقى احنا هنختار B عشان هو بوزيتيف result مع الأيودين و سودان 4 طيب question number 11 the corn grains contain a stored food that is used by the embryo in its growth and differentiation under the soil surface as the embryo can't perform the photosynthesis process and this is due to the presence of the absence of chlorophyll and light In the light of your study, so the uh, for the biological macromolecules, what are the stored biological macromolecules in the grain? طيب هو أصلا بيقول يعني أنت ممكن أصلا تجاوب على ال ال دي من غير ما تقرأ قصة طويلة على عيدة اللي فوق دي. بس هو بيقولك إن أي سيد مش الكورن جرينز بس أي سيد في الدنيا بيبقى ربنا خلق لها جواها كده كل ال ال elements اللي هي عايزاها قبل ما تعمل فوتو سينسيس قبل ما يطلع لها أول ورقتين وتبدأ تعمل فوتو سينسيس خلاص طيب Uh, وبيقول لك and this is due to the absence of chlorophyll ما فيش اصلا عندها لسه الجين في chlorophyll اللي تكون فمش هتعمل photosynthesis فدول يكبروها كده بس لغاية ما تعمل اول ورقتين بعد كده تبدأ تعتمد على نفسها what are the store, uh, stored biological macromolecule in the grain هي فيها starch لان هي دلوقتي بعد ما هتعمل photosynthesis هتطلع برضو الفود بتاعها اللي هو starch وتكمل بقى تعمل growing وكده 
number 12 what happens if the cellulose of the plant cell wall was replaced by maltose طيب هو هنا يعني لو انت يعني انا رايي ان السؤال ده يتحط في يونت 2 عشان تبقى انت فهمت السيلولوز ااا وايه فكرته هو هنا جايبه في يونت 1 ومجاوبه بطريقه يعني احسها على مزاجه شويه ان هو السيلولوز ان سوليبل ان ووتر مالتوس سوليبل لا دي انا مش عاجباني الاجابه دي السيلولوز ده سراوند ذا ذا بلانت سيل هو السيل وول اوف ذا بلانت هو اللي جيف ات اتس شيب وسبورت ومش بيخليها لو اتحطت في في ووتر هيحصل لها بيرست يعني تنفجر او كده لا هو بيحافظ عليها فا if we replace this by maltose ال plant مش هيبقى ال مش هيبقى ليها cell wall فا مثلا لو حطيناها في water هيحصل لها ايه هت burst هتنفجر و وكمان ال cellulose بيديها support يعني مثلا لو ال plant ده واقف في الهوا و وجي... في 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 هوا جامد و جه شوية هوا هو ده اللي بيديها ال support و يخليها cohesive و intact كده فيبقى انا السؤال ده كده اجابة المعاصر مش عجباني احنا هنقول الفانكشن بتاعت السيلولوز وهنقول if we replace اللي هو give the plant its shape and support if we replace that by maltose the plant cell will um, uh, burst if it's put in water question number 13 the fasting person can practice his daily activities despite the long periods of fasting Explain this statement in the light of your study. Type fasting person can practice his daily activities. وهو وهو صايم يعني يقدر يعمل activities بتاعته ليه هو هيجيب energy منين مفروض إن ال energy بتيجي من الكربوهيدرات فهو دلوقتي صايم مش بياخد كربوهيدرات فالبادي هياخد من ال ال lipids اللي عنده ف the body will get the energy from the lipids and the energy which uh, comes from the lipids is higher than the energy which comes from carbohydrates so he can do his uh, practice daily question number 14 phospholipids are formed by the union of three fatty acids and trihydric alcohol how far this statement is correct this statement is not correct with explanation phospholipids are formed by the union of two fatty acid and trihydric alcohol okay but we will replace the third fatty acid with a phosphate group and choline group and question number 15 each of the cotton filaments and the linen filaments is used in the manufacture of cloth and contain water insoluble polymers Determine these polymers, then conclude from which type of biological macromolecules the cotton and linen filaments are formed. Uh, from your general information, you have to know that the tissue papers and uh, the ordinary papers and the cotton filaments or linen filaments, all of them are made of cellulose. Okay, <coughs> so. They are made of cellulose, which is insoluble in water. And uh, which type of biological macromolecule the cotton and linen filaments is formed from uh, carbohydrates, complex sugar, cellulose. Number sixteen. What happens in case of putting a polar bear, polar animal, polar bear, for example, in a zoo in a country with hot climate? He will not tolerate the hot climate. He will die. Uh, it will die. The polar bear will die because of losing the fatty layer under its skin. Number seventeen. During your performance to detect some types of carbohydrates in school lab, the biological teacher asked you to identify two unknown powders with white color belonging to two different types of sugar. So practically, how to know these substances? أم طبعا ده مش سؤال امتحان يعني شو براكتيكالي يقول هو هتحط دروب اوف ايودين اوف ايودين سوليوشن على الاثنين اف ات تشينج انتو دارك بلو سو ات ويل بي ستارش اف ات دازنت تشينج اند ريمين اورنج سو ات ويل بي 
another type of sugar so we are going to use Pendix reagent uh, you will put a drop of Pendix reagent on both of them the one which will change into orange this will be glucose and the other one will be the iodine solution which is positive with the iodine solution which is starch 